প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আগের ভিডিওতে পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি এবং নদ নদী বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমি চলে এসেছি সে একই অধ্যায় থেকে তার পরবর্তী অংশ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করব বলে আজকে আমি পরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই জন্য তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবে তো চলো বন্ধুরা আজকে টপিক আলোচনা শুরু করি বন্ধুরা এখনই সাবস্ক্রাইব করো মামুন এক্সক্লুসিভ ইউটিউব চ্যানেলটি আমাদের সমস্ত নোটস সাজন এবং টিপস সববার আগে পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা প্রথমেই চলো দেখে নিই পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু দেখো এখানে আমি কিছু পয়েন্ট করে নিয়েছি ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো যেগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় খুব আসে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আমি তোমাদের মানচিত্রতেও বুঝিয়ে দেব পুরো জলবায়ু টপিকটা তো প্রথমেই যেটা পরীক্ষায় খুব আসে তোমাদের সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ঠিক আছে তো সেই সেটা জানার আগে আমরা জেনে নেব যে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুটা অ্যাকচুয়ালি কী রকম দেখো পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে কি কর্কটক্রান্তি রেখা এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখান দিয়ে কিন্তু গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা তো সেই জন্য পশ্চিমবঙ্গের এই যে উত্তরে যে পার্বত্য অঞ্চল সেই পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে বাদ বাকি সমস্ত জায়গাতেই কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময় কেমন জলবায়ু থাকে উষ্ণ জলবায়ু থাকে উষ্ণ প্রকৃতির আবার গ্রীষ্মকালে কি হয় মৌসুমি বায়ু মানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় তো সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের যে জলবায়ু তাকে বলা হয় উষ্ণ আর্দ্র ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই দেখো পশ্চিমবঙ্গে আমরা কিন্তু প্রধান চারটি ঋতু দেখতে পাই গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত এই চারটি ঋতু কিন্তু খুব সুস্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারি তাছাড়া কি দেখো পশ্চিমবঙ্গের যে গ্রীষ্মকাল সেটা কেমন থাকে উষ্ণ থাকে এবং আর্দ্র থাকে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাতটা হয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আর শীতকাল কি থাকে শুষ্ক থাকে মানে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় বা প্রায় হয় না বললেই চলে এছাড়াও কি দক্ষিণ পশ্চিম যে মৌসুমি বায়ু তার প্রভাবে এই পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় আর এই রাজ্যের সর্বত্র কিন্তু বৃষ্টিপাতের বন্টন সমান নয় বৃষ্টিপাত কিন্তু সব জায়গায় সমান নয় দেখো তোমরা যদি মানচিত্র দেখো এখানে কিন্তু বৃষ্টিপাতের যে তারতম্য সেটা খুব ভালোভাবে দেখানো আছে একদম দেখো সাড়ে তিনশো সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হচ্ছে এই অঞ্চলে অর্থাৎ এই যে পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চল এবং তার পার্বত্যের পাদদেশীয় অঞ্চলে এবং ধীরে ধীরে দেখো দক্ষিণ দিকে এই বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে গেছে এবং একদম দেখো পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মালভূমি অঞ্চলের দিকে যেখানে একশো সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এই টোটাল এলাকাতে কেমন আর উপকূল অঞ্চলে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তাহলে রাজ্যের সর্বত্র বৃষ্টিপাতের বন্টনটা সমান নয় শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে কোন দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আর শীতকালে ঠিক উল্টো দিকে অর্থাৎ এই মৌসুমি বায়ুটা ফিরে আসে উত্তর পূর্ব দিক থেকে এই মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয় তাপমাত্রা মে জুন মাসে সর্বাধিক থাকে কারণ এই সময় গ্রীষ্মকাল চলে এখানে আর ডিসেম্বর জানুয়ারিতে সব থেকে কম তাপমাত্রা আমরা দেখতে পাই এখানে একটা তাপ উষ্ণতার মানচিত্র দেওয়া আছে দেখো উষ্ণতা কিন্তু ভারতের দক্ষিণ অংশে সবসময় বেশি থাকে আর ক্রম যত আমরা উত্তরের দিকে যেতে থাকি তত কিন্তু উষ্ণতা কমতে থাকে আর বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি জুলাই মাসে সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় পশ্চিমবঙ্গে এবং ডিসেম্বর মাসে সব থেকে কম বৃষ্টিপাত হয় তাহলে এই হলো পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই কটা পয়েন্ট কিন্তু তোমরা মনে রাখলেই চলবে এরপরে কি প্রশ্ন আসে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক সমূহ এই প্রশ্নটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দেখো সাধারণত তিনটি কারণে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর তারতম্য ঘটে কি কি উচ্চ উচ্চতার প্রভাব উচ্চতার প্রভাব কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে দেখো আমরা জানি যে বায়ুমণ্ডলের যে নিচের স্তর রয়েছে সেই নিচের স্তরটার নাম হচ্ছে ট্রোপোসফিয়ার কেমন তো সেই ট্রোপোসফিয়ার স্তরের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি এখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর যে উষ্ণতা সেটা কিন্তু হ্রাস পায় তো সেই জন্য আমরা যখন এই পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল থেকে যখন ধীরে ধীরে এই পার্বত্য অঞ্চলের দিকে অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল কোথায় রয়েছে এইখানে রয়েছে তো সেই পার্বত্য অঞ্চলের দিকে 
যদি উপরের দিকে উঠতে থাকি তাহলে দেখব যে সমভূমি অঞ্চলের তুলনায় কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের উপরের অংশে উষ্ণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে তাহলে পার্বত্য অঞ্চলে কিন্তু সারা বছরই সেই জন্য উষ্ণতা অনেক কম থাকছে তুলনামূলকভাবে সমভূমি অঞ্চল এবং মালভূমি অঞ্চলে উষ্ণতা কিন্তু বেশি থাকছে এরপর কি সমুদ্র সান্নিধ্যের প্রভাব এই যে সমুদ্র রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একদম দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর রয়েছে তো এই বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী যে অঞ্চল রয়েছে সেখানে কি হচ্ছে এই যে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কি হয় সমুদ্রবায়ু এবং স্থলবায়ু যে সবসময় প্রবাহিত হয় অর্থাৎ দিনের বেলায় সমুদ্রবায়ু প্রবাহিত হয় এবং রাতের বেলায় স্থলবায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এর ফলে কি হয় এই উপকূল অঞ্চলে সবসময় একটা উষ্ণতার সমান বা ভাব বা সমভাব লক্ষ্য করা যায় সেজন্য এখানে সমভাবাপন্ন জলবায়ু দেখতে পায় কিন্তু যত আমরা এই সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থানের দিকে যেতে থাকি তত কিন্তু সেখানে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু দেখতে পাই অর্থাৎ সেখানে কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডা এরকম একটা আবহাওয়া কিন্তু আমরা দেখতে পাই আর কি মৌসুমি বায়ুর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের যে জলবায়ু তা তার নিয়ন্ত্রকের মধ্যে মৌসুমি বায়ুর কিন্তু বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে জলবায়ু সেটা কিন্তু পরিবর্তিত হয় বা পশ্চিমবঙ্গের যে ঋতু পরিবর্তন সেটাও কিন্তু এই মৌসুমি বায়ুর দ্বারাই প্রভাবিত হয় অর্থাৎ যে মৌসুমি বায়ু যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এই দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে তখনই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বর্ষাকালের সূচনা হয় আবার বর্ষার পরে শরৎকালে যখন আবার উত্তর পূর্ব দিক থেকে এই মৌসুমি বায়ু ফিরে যায় তখন শরৎকাল এবং ধীরে ধীরে তার পরবর্তীতে শীতকালে সূচনা হয় তাহলে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর তিনটে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক ঠিক আছে এরপর আরেকটা জিনিস তোমাদের একটু খুব ডিটেলস এটা না পড়লেও তোমাদের এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন বা দু নম্বরের কোয়েশ্চেন আসে তার জন্য একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ঋতু পর্যায়ে আমরা যে আগেই জেনেছি যে পশ্চিমবঙ্গে কটা ঋতু দেখতে পাওয়া যায় চারটে ঋতু দেখতে পাওয়া যায় গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত এই চারটি ঋতু দেখতে পাওয়া যায় তাহলে গ্রীষ্মকাল কখন হয় গ্রীষ্মকাল হয় তোমার মার্চ থেকে মে মাস হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকাল আচ্ছা এই ঋতুটাকে আর একটা নামকরণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি প্রাক মৌসুমি ঋতু অর্থাৎ মৌসুমি বায়ুর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের আগের সময়কাল সেটাকে বলা হচ্ছে প্রাক মৌসুমি ঋতু কেমন তো এই গ্রীষ্মকালে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেটা কি সেটা হচ্ছে কাল বৈশাখী এপ্রিল মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের যে সমভূমি অঞ্চল সেখানে মাঝে মাঝে এই বিকালের দিকে প্রচণ্ড ঝড় এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হয় এই ঝড় বৃষ্টিকে বলা হয় কি কাল বৈশাখী এবং এই ঝড় বৃষ্টির ফলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড দাবদাহের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে কিছুটা আমাদের আমরা নিস্তার পাই অর্থাৎ উষ্ণতা সাময়িকভাবে কিছুটা হলেও কমে যায় তাহলে এই কাল বৈশাখী কি এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে এরপর কি মৌসুমি বায়ুর আগমনকাল বা বর্ষাকাল মানে মৌসুমি বায়ু যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে তখন সেটা হচ্ছে বর্ষাকালের সূচনা হচ্ছে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে কিন্তু এই বর্ষাকাল পশ্চিমবঙ্গে থাকে কেমন আচ্ছা আর এই পশ্চিমবঙ্গে যত বৃষ্টিপাত হয় তা কিন্তু এই সময়েই হয় মানে বেশিরভাগটা অন্তত নাইনটি পারসেন্ট বৃষ্টিপাত কিন্তু এই সময়ে হয়ে থাকে এরপর কি মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমনকাল বা শরৎকাল মানে যখন মৌসুমি বায়ু এই উত্তর পূর্ব দিক থেকে আবার ফিরে আসছে সেটা হচ্ছে মৌসুমি বায়ুর প্রত্যাগমন মানে ফিরে আসা বা শরৎকাল এটা কখন হয় অক্টোবর নভেম্বর মাসে তো এই সময় আবহাওয়া অনেকটা নরম মানে মনোরম থাকে কেমন আচ্ছা এরপরে রয়েছে শীতকাল অর্থাৎ এই শরৎকালের পরেই আসছে শীতকাল ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গে শীতকাল বিরাজ করে এবং সেই সময় এই উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের দিক থেকে উত্তরে হাওয়া কিন্তু দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং এই সময় একটা ঘটনা ঘটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই সময় উত্তর পশ্চিম দিক থেকে মানে এই দিক থেকে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আগত নিম্নচাপযুক্ত ঝোড়ো হওয়ার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে সামান্য পরিমাণে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি হয়ে থাকে এই শীতকালীন ঝড় বৃষ্টিকে বলা হয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা যেহেতু এটা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আসে তাই একে বলা হয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা মনে রাখবে তাহলে এই হলো পশ্চিমবঙ্গের যে ঋতুর পর্যায় কেমন এরপর আমরা জেনে নেব যে পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর কি প্রভাব রয়েছে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর একটা বিরাট 
प्रभाव रही है हमें आगे ही देखो पश्चिमबंगे ऋतु वैचित्र ओपर एक प्रभाव रही है जो बल मौसुमी वायु पश्चिमबंगे प्रवेश आगे जो समयकाल ताकि बला हे प्रक मौसुमी ऋतु तेम यह समय क्यों पश्चिमबंगे मूल भूखंड निम्नचापे सृष्टि है गभर निम्नचापे सृष्टि है जार फले कई दक्षिण पश्चिम दिक्कत के कि है मौसुमी वायु पश्चिमबंगे मूल भूखंडे बंगोपसागर दिक्कत के पश्चिमबंगे मूल भूखंड दिखे एगिए आसे और पश्चिमबंगे प्रवेश कर प्रचुर बिस्टीपात घटाय तेम एरपर बर्षाकाल बर्षाकाल पर आर शरतकाले मौसु मौसुमी वायु फिर जाए फिर जाए उत्तर जो कनकने ठंडा वायु ताकि आकर्षित कर पश्चिमबंगे दिखे और तक पश्चिमबंगे शीत ऋतुर आविर्भव है और कि है वायु प्रवाह के नियंत्रण कर अवश्य ग्रीष्मकाले मौसुमी वायु प्रभाव में पश्चिमबंगे दक्षिण दिक्कत के उत्तर दिखे वायु प्रवाहित है और शीतकाले उत्तर दिक्कत के दक्षिण दिखे वायु प्रवाहित है बिस्टीपात घटाते मुख्य भूमिका पालन कर अवश्य हमें आगे ही पश्चिमबंगे जो बिस्टीपात से प्रधानत है ये मौसुमी वायु प्रभाव एचड़ा बनना और खरा सृष्टि कर देखो जे बचर मौसुमी वायु अदिक परमाणे जलिय बाष्प नहीं पश्चिमबंगे प्रवेश कर से बचर क्योंकि पश्चिमबंगे विभिन्न नद नदी थकाय बना परिस सृष्टि है आर जे बचर मौसुमी वायु देरी आसे व मौसुमी वायु जथेष परमाणे जलि बलि जलिय बाष्प नहीं आसे ना जार प्रभाव बिस्टीपात कम है और विभिन्न जैगे विशेषकर पश्चिम मालभूमि अंचले कड़ा परिस सृष्टि है तेल यही हलो पश्चिमबंगे जलवायु ते मौसुमी वायु प्रभाव तुम्हारा क्योंकि डिटेल्स यहाँ बैठे पढ़े ने भीषण भीषण इम्पर्टेंट देखो सब तक ये बस खूब इम्पर्टेंट और यहाँ ये पॉइंटा दोटो क्योंकि खूब इम्पर्टेंट और एक खूब संक्षेपे दीची कोश्चन जो है मानुषर जीवन ऋतु परिवर्तन ये पश्चिमबंगे विभिन्न ऋतु परिवर्तन हो तर कि प्रभाव पड़े मैं मानुष मैं हमारे जनजीवने की तर प्रभाव पड़े देखो खाद्याभ्यास प्रभाव क्योंकि ग्रीष्मकाले जेधरण खबर दबार खे थी क्योंकि शीतकाले खा खाद्याभ्यस खावर जो विभिन्न आइटेमगुल चेन्ज हो जाए गरमकाले चेषा करी जो हल्का मस मान कम तेल कम मसला दिए खबर खेते क्यों शीतकाले क्यों जो तो हजम शक्ति बेड़े जाए आबहवा खूब ही मनोरम थे से खुशी खेते जांग फूडो खेते तेल मसला जतियों खबरों क्योंकि खेते को असुविधा है ना इचड़ा कि खाद्य द्रव्य प्रक्रियाकरण प्रभाव देखो विभिन्न खाद्य द्रव्य जो प्रक्रियाकरण ग्रीष्मकाले क्यों खूब ताड़ी खाद्य द्रव्यगुल नष्ट हो जाए पचे जाए नष्ट हो जाए से आलदा भावे संरक्षण करते हैं क्योंकि शीतकाले क्योंकि खाद्य द्रव्यगुल प्रक्रियाकरण अतः कष्टसाध्य है ना पोशाक परिच्छे ऊपर प्रभाव देखो हमें ग्रीष्मकाले एक पोशाक पढ़ी आर शीतकाले अन्धरण पोशाक पढ़ी हमें ग्रीष्मकाले सब समय चेषा करी सूतर हल्का पोशाक पड़ते कारण प्रचंड गरम पड़े ग्रीष्मकाले जी क्योंकि शीतकाले कि है चेषा करी जे एक भारि मोटा पोशाक पड़ते उलर पोशाक पढ़ी हमें गरम पोशाक जगह शीतर हाथ के रक्षा कर इचड़ा बर्षाकाले कि बर्षाती पड़े थी मैं जगह बिस्टिर हाथ के रक्षा कर इचा कर्मदक्षतार अभाव देखो गरम समय क्योंकि जो प्रचंड गरम पड़े तक क्योंकि मानुष खूब ताड़ी क्लान हो जाए क्योंकि शीतकाले मानुष अनेक बसि क्ज करते कर्मक्षमता कर्मदक्षता बेड़े जाए गृह निर्माण प्रभाव अवश्य हमें बर्षार आगे हमें चेषा करी गृहगुलो विशेषकर जर काचा बाड़ी ता क्यों चेषा कर बर्षार आगे आगे बाड़ी जो ऊपर चाल छाद सेगल के ठीक ठाक कर कंतु शीतकाले जो बिस्टीपात है ना कम है तेल क्यों तक ये को करते हैं संस्कृत ओपर प्रभाव अवश्य संस्कृत ओपर विभिन्न जो उत्सव सेगल क्योंकि ऋतुभित आसे जेमन बर्षाई कि है मनसा पूजा राखी बंदन बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि यगलो है तपर शीत शेषे कि है दौल उत्सव है आर बर्षा शेषे कि है विश्वकर्मा पुजो आर शरतकाले कि दुर्गा पुजो है कल पुजो है आर शीतकाले बड़ दिन उत्सव है तो ऋतु ऋतुर साथ ही क्योंकि उत्सवगुलवर्तित हो जाए इचड़ा भ्रमण प्रभाव देखो प्रचंड गरम मध्य क्योंकि क्यों ही बेड़ाते जो पचंद करे ना क्यों बेड़ाते जो भलोबाशे ना क्यों शीतकाले मानुष बसि बेड़ाते जाए घूरते जाए आनंद पिकनिक कर समस्त तेल यही हलो मानुषर जीवन ऋतु परिवर्तन जो प्रभाव और एक प्रश्न तुम्हारा खूब भलोक देखे रखे से पार्वत्य अंचल जलवायु और उपकूल अंचल जलवायर मध्य पार्थक्य ये तुम्हारा एक देखे रखे और तुम्हारे दे स्क्रिने चले आसते देखो एखान तुम्हारा कपि कर नीते पर जस्ट दो एक पॉइंट दीची देखो पार्वत्य अंचल जो जलवायु से ही जलवायु 
কোথায় দেখতে পাওয়া যায় মোটামুটি দার্জিলিং জেলার সম্পূর্ণ অংশ এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে এই ধরনের জলবায়ু দেখতে পাওয়া যায় আর উপকূল অঞ্চলের জলবায়ুটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায় মেদিনীপুর জেলার একদম দেখো এই যে একদম দক্ষিণ দিকে যে মেদিনীপুর জেলা রয়েছে সেই মেদিনীপুর জেলার যে উপকূল অঞ্চল সেখানে দেখতে পাওয়া যায় পার্বত্য অঞ্চলের যে জলবায়ু সেটা হচ্ছে শীতল প্রকৃতি পার্বত্য অঞ্চল এখানে রয়েছে এখানে কিন্তু সারা বছরই উষ্ণতা কম থাকে তাই এখানকার জলবায়ু কিন্তু শীতল প্রকৃতি কিন্তু উপকূল অঞ্চলের জলবায়ু এখানে স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ু সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে বলে এখানকার জলবায়ু সমভাবন্ন প্রকৃতির এছাড়া এখানে এই উপকূল অঞ্চলে কিন্তু এই পার্বত্য অঞ্চলের থেকে উষ্ণতা সবসময় একটু বেশি থাকে আর পার্বত্য অঞ্চলে উষ্ণতা সবসময় একটু কমই থাকে আর উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরনের হয় পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কিন্তু সব থেকে বেশি হয় গ্রীষ্মকালে পার্বত্য অঞ্চলে কালবৈশাখী এবং শরৎকালে আশ্বিনের ঝড় দেখতে পাওয়া যায় আর সরি এখানে কাটতে হবে আচ্ছা পার্বত্য অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত দেখা যায় কেমন আর মানে এটা হচ্ছে বিশেষ জলবায়ুর একটা বৈশিষ্ট্য আর উপকূল অঞ্চলে কিন্তু বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় এই সমস্ত জলবায়ুর যে বিপর্যয় সেগুলো দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এই গেল পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু উপকূল অঞ্চলের জলবায়ুর পার্থক্য এবং পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুর একটা সামগ্রিক আলোচনা তো আজকের এই ভিডিওটি থেকে নিশ্চয়ই তোমরা পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ একটা ধারণা লাভ করতে পারলে তো অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমরা এই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না ভালো থেকো সকলে আজকে এই পর্যন্তই